വെൽക്കം ഞാൻ മുസ്തഫ മേലറ്റൂർ ഇപ്പോൾ ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചും നാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം ഒരു ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ഇൻഫോ ലഡ്ജേഴ്സ് സിംഗിൾ ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസറ്റാണ് എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ലൈക്ക് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലാത്ത എല്ലാ മറ്റു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഇവിടെയാണ് വരിക കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സേവിങ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ ഇവയിലാണ് വരുന്നത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലാത്ത മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇവിടെയാണ് വരിക അടുത്തത് ബാങ്ക് ഒ സി സി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിക്ക് ബാങ്കുമായുള്ള ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോത്തിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അടുത്താണ് ബ്രാഞ്ച് ഓർ ഡിവിഷൻസ് കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അഫിലിയേറ്റസ് സിസ്റ്റർ കൺസേൺ സബ്സിഡിയറീസ് പോലുള്ള ലഡ്ജർ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഓർ ഡിവിഷൻ എന്ന ഹെഡിലാണ് അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ റിസേർവ്സ് എന്നിവയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രൊപ്പർട്ടേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പോലുള്ളവ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റി ക്യാഷ് എന്നിവയാണ് ക്യാഷ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റു ക്യാഷ് ലെഡ്ജറുകൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത് കറൻറ്റ് അസറ്റ് കറൻറ്റ് അസറ്റ് ഇത് ആറ് അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പുകളായി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നീ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായി താഴെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അണ്ടർ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പകരം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെഡ്ജറിനും അപ്രോപ്രിയറ്റായ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നൽകുക അതിനെക്കുറിച്ച് താഴെ പഠിക്കാം അടുത്തത് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലാബിലിറ്റി സ്റ്റാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലാബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതർ മൈനർ ലാബിലിറ്റീസ് ഇതിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് നൽകുന്നത് മറ്റു ലാബിലിറ്റീസുകൾ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് പ്രൊഫഷൻസ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നിവയാണ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അടുത്ത് പഠിക്കാം അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് അസെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസെറ്റിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അസെറ്റിൽ വരുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള കമ്പനി മേഡ് ചെയ്ത ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ക്യാരേജ് ഇൻവാർഡ് വെയ്ജസ് ഫ്രൈറ്റ് ചാർജസ് എന്നിവയാണവ ഈ അക്കൗണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം വരുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിന് താഴെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയാണ് എല്ലാ ടാക്സസ് അക്കൗണ്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു 
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് എക്സൈസ് ടാക്സ് മറ്റു ട്രേഡിംഗ് ടാക്സുകൾ വാല്യൂ ആര ടാക്സ് സി എസ് ടി സർവീസ് ടാക്സ് എന്നീ വഴിയും ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എല്ലാ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളും ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് പ്ലാൻഡ് മിഷനറി ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ട്രേഡിംഗ് റൈറ്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളും ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെല്ലിംഗ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലാത്തവയും ഉൾപ്പെടുന്നു എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസുകളിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലാത്ത മറ്റു എക്സ്പെൻസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിബ്രീസിയേഷൻ ഓഫീസ് റെൻറ്റ് ടെലഫോൺ ചാർജസ് കൺവീൻസ് ബാങ്ക് ചാർജസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് കൊറിയർ ചാർജസ് എക്സെട്ര അടുത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത മറ്റു അക്കൗണ്ടുകളാണ് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത മറ്റുള്ള ഇൻകം അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് റെസീവ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇൻകം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷെയർസ് അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോങ് ടേം ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകൾ കം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നിവ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നു അടുത്താണ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് അസറ്റ് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസറ്റാണ് അതായത് ട്രേഡിംഗ് സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ അഡ്വാൻസസും ഉൾപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് അഡ്വാൻസ് അഗെൻസ്റ്റ് സാലറി അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് ലോൺ കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് അഡ്വാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അഡ്വാൻസ് എന്നിവയും വരുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ ലോണിന് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത് ലോൺസ് ലോൺസ് ലാബിലിറ്റി എല്ലാ ലോൺസ് വാങ്ങിയതും ഇവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂർഡ് ലോൺ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ എന്നിവ ലോൺ സ്ലാബിലിറ്റി എന്ന അണ്ടറിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് അത് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പ്രൊവിഷൻസ് ഇവയിൽ വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്നിവ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവിഷൻ എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് താഴെയാണ് അത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ലഡ്ജർ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ലഡ്ജർ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് മുതലായവയാണ് വരുന്നത് അത് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇവയിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ജനറൽ റിസേർവ് അതുപോലെ തന്നെ റിസേർവ്സ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അലവൻസ് റിസേർവ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർസ് പ്രീമിയം എന്നിവയൊക്കെ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിന് താഴെയാണ് വരുന്നത് റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ ഒരു അണ്ടറാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് സെയിൽ ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ലഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അണ്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടർ ലഡ്ജർ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അടുത്ത സെക്യൂർഡ് ലോൺസ് സെക്യൂർഡ് ലോൺ എന്നിവയിൽ ടേം ലോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ലോങ് ടേം മീഡിയം ടേം ലോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ടേം ലോൺസ് എന്നിവയാണ് വരുന്നത് ചില അസറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആയി നൽകിക്കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ലോണുകളാണ് സെക്യൂർഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഡ്ജറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നിവയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡിലാണ് വരുന്നത് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് കറൻറ്റ് ലാബിലിറ്റിയാണ് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ട്രേഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നു എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാ ട്രേഡിങ്ങുമായി ബന്
അതായത് എല്ലാ പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ടുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ അതിൻ്റെ അണ്ടർ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ നമ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അണ്ടർ സൺട്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ഒരു സെ അസെറ്റോ ചില അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിലോ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ലോണുകളാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ ഉദാഹരണത്തിന് ലോൺസ് ഫ്രം ഡയറക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലോൺസ് ഫ്രം പാർട്ട്നേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ് തം തന്ന ലോൺ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ എടുത്ത ലോണുകളാണ് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ലിസൺ മൈ വീഡിയോ ക്ലാസ് ആൻഡ് സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ അബൌട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെഡ്ജർ ക